പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് രണ്ടിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നോട്ടിൽ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ് ഈ ചിഹ്നം ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാൻ അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ നോട്ട് അച്ചടിച്ചിറക്കാൻ അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് അഥവാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈയാണ് ഇനി ഈ റിസർവ് ബാങ്കിനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായി കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പെക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയായി കണക്കാക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് നോട്ട് അച്ചടിക്കൽ പ്രിന്റിംഗ് ഓഫ് കറൻസി മറ്റൊന്ന് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ കൺട്രോളിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് മറ്റൊന്ന് സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് ബാങ്കർ ടു ഗവൺമെന്റ് മറ്റൊന്ന് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് ബാങ്കേഴ്സ് ബാങ്ക് നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നോട്ടുകളും അച്ചടിക്കുന്നത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് എന്നാൽ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടും മറ്റു നാണയങ്ങളും എല്ലാം അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് അല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് സെൻട്രൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ നോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ നോട്ടിന്റെ അത്രയും വിലയുള്ള സ്വർണമോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ നാണ്യ ശേഖരമോ ഒരു കരുതലായിക്കൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ വായ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് പലിശ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടും പലിശ നിരക്ക് കൂടുമ്പോൾ വായ്പയുടെ അളവ് കുറയുന്നു എന്നാൽ ചില സമയത്ത് റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോ വായ്പയുടെ അളവും കൂടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിയാണ് ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന വായ്പകളും അതുകൂടാതെ റിസർവ് ബാങ്ക് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന കറൻസി നോട്ടുകളും എല്ലാമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പണത്തിന്റെ ലഭ്യത കൂട്ടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷൻ ആയിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ബാങ്ക് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ബാങ്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് ഇതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുകയും ഈ അവർക്ക് വേണ്ട വായ്പ ക്രെഡിറ്റ് നൽകുകയും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഇതിനുവേണ്ടി ഈ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ചാർജും യാതൊരുവിധ പ്രതിഫലവും റിസർവ് ബാങ്ക് വാങ്ങുന്നില്ല റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിരുന്നു ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും മുകളിലുള്ള ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് അപ്പെക്സ് ബാങ്ക് ഓഫ് ആൾ ബാങ്ക്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ചുമതലയാണ് മാത്രമല്ല റിസർവ് ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആശ്രയമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ബാങ്കുകളെ കൂടാതെയുള്ള ഒരുപാട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാം നൽകുന്നതും ഡയറക്ഷനും അഡ്വൈസൊക്കെ നൽകുന്നതും ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെയാണ് ഇനി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപം വായ്പ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെർ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലൈക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലോൺസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റും ലോണും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബാങ്കുകൾ മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നോൺ ബാ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇതാണ് ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടുന്നത് ഇനി ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അഥവാ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ട് വായ്പകൾ ലോണുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ബാങ്കുകൾ ഈ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ അറിയാം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ പലതരം ബാങ്കുകളുടെ പേരൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് എന്നിവയ്ക്ക് വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും വായ്പകൾ നൽകുന്നു ലോണുകൾ നൽകുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത വായ്പ തുക പലിശയോടെ തിരികെ വാങ്ങുന്നു പലിശ അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വായ്പ വാങ്ങിയ പണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിനാണ് പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായ കണക്കുകൾക്ക് സഹിതം മാസത്തിനോ അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് വ്യക്തികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാർ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു നിക്ഷേപങ്ങൾ അവരുടെ പണം സ്വീകരിക്കുന്നതും ബാങ്കുകളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച പണം നിക്ഷേപിച്ച തുക നിക്ഷേപിച്ച ആളുകൾക്ക് പലിശയോടെ തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സോറി ബാങ്കുകളുടെ മറ്റൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് മറ്റൊരു ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അഥവാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബാങ്കായ അപ്പക്സ് ബാങ്കായ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് എല്ലാ ബാങ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പണം നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിന് പലിശ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം ലോണായി വായ്പയായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബാങ്കിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം പലിശ കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ഒക്കെ ആയി തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമോ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും കാരണം തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് കൂടും എന്നാൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പലിശ നിരക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബാങ്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ മോഡേൺ ബാങ്ക് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ആദ്യ ബാങ്കായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് വരെ മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം മറ്റൊന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം മൂന്നാമത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇനി ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നാഷണലൈസേഷൻ അഥവാ ദേശസാൽക്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ദേശസാൽക്കരണം അഥവാ നാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതായിരുന്നു ബാങ്ക് ഓഫ് ബംഗാൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ് ഇതായിരുന്നു ആ മൂന്ന് ബാങ്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകളുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു സാവധാനത്തിലായിരുന്നു ഇനി ബാങ്കുകളുടെ വളർച്ചയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്ത
മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തെ ഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലാണ് ഈ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുപാട് പുതിയ സർവീസുകൾ പുതിയ സേവനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലായി ഇങ്ങനെ നടപ്പിലായ സേവനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമയലാഭമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ വളരെ വേഗത്തിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റിയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ലളിതമായ രീതിയിൽ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഇക്കാലത്തെ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ സ്പീഡി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടൈം സേവിങ് സമയ ലാഭമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിരുന്നു നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഈസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി ഈ കാലം നടത്തിലാക്കിയ പുതിയ സേവനങ്ങളായിരുന്നു പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളായിരുന്നു പുതിയ റിഫോംസ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് എ ടി എം ഓട്ടോ മാറ്റിഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സംവിധാനം ഫോൺ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം കോർ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംവിധാനം പുതിയ സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പുത്തൻ തലമുറ ബാങ്കുകൾ അഥവാ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുത്തൻ തലമുറ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതലുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് ലഭിച്ച സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ ഒരുപാട് പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ പുത്തൻ തലമുറ ബാങ്കുകൾ അഥവാ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇനി പറയുന്നത് എസ് ബി ഐയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കാണ് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ എസ് ബി ഐയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എസ് ബി ടി അഥവാ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഹൈദരാബാദ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് മൈസൂർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് പാട്യാല ഭാരതീയ മഹിളാ ബാങ്ക് എന്നീ അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ എസ് ബി ഐയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി അഥവാ മെർജ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അഥവാ ലയിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എസ് ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാങ്കുകളെ പലതരം ബാങ്കുകളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അഥവാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വികസന ബാങ്കുകൾ സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതായ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അഥവാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അഥവാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും ധാരാളം ബ്രാഞ്ചുകൾ ശാഖകൾ ഉള്ളതുമായ സംവിധാനമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഈ ബാങ്കുകളാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകുന്നു ജനങ്ങളുടെ കൃഷി അഗ്രികൾച്ചറിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിന് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോണുകളൊക്കെ പാസ്സാകുന്നത് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളാണ് ഇനി ഈ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പൊതുമേഖലയിലുള്ള വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അഥവാ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് മറ്റൊന്ന് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഇനി ഈ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് സ്വകാര്യ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ പ്രൈവറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകൾ മറ്റൊന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് സ്വകാര്യ വിദേശ ബാങ്ക് ബാങ്കുകൾ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ബാങ്കുകൾ സ്വകാര്യ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ബാങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ഈ സ്വകാര്യ വിദേശ ബാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവയായിരിക്കും എന്നാൽ അവയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അഥവാ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശത്തായിരിക്കും ഇനി ഈ പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിനാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ ഭാരതീയ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കും അതിന്റെ അനുബന്ധ ബാങ്കുകളും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളും ചേർന്നതാണ് പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ അഥവാ പൊതുമേഖലാ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ പൊതുമേഖലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ ഭാരതീയ എസ് ബി ഐ പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദേശസാൽക്കരിച്ച അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ആക്കി മാറ്റിയ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പ
നിക്ഷേപങ്ങൾ അഥവാ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും മാസം മാസത്തിന്റെ കണക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷ വർഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ നമുക്ക് നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തെക്കാളും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ട പണത്തെക്കാളും ഒരു ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഇട്ടതെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരമോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരമോ ഒക്കെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചതിൽ അധികം വരുന്ന പണം എന്താണ് അതാണ് പലിശ അഥവാ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ തരം നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്ര തരമാണുള്ളത് പ്രധാനമായും നാല് തരം ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊന്ന് പ്രചലിത നിക്ഷേപം അഥവാ കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊന്ന് സ്ഥിര നിക്ഷേപം അഥവാ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റൊന്ന് ആവർത്തിത നിക്ഷേപം റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ബാങ്ക് നൽകുന്ന പുസ്തകമാണ് പാസ്ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പാസ്ബുക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയാണ് പിൻവലിച്ച തുക എത്രയാണ് അതിന്റെ പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ബാങ്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സമ്പാദ്യം അവരുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപ രീതിയാണ് സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അഥവാ സമ്പാദ്യ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കുകൾ ആ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പലിശ നൽകുന്നുണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ പണം തിരികെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ച പണം നിക്ഷേപിച്ച വ്യക്തിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അഥവാ നിക്ഷേപകന് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ബാങ്കിന്റെയും തീരുമാനമാണ് ആണ് അത് ബാങ്കുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തി അട ബാങ്കിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതുമായ പണമൊക്കെ പാസ്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം അഥവാ കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പണം നിക്ഷേപിക്കാനും പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യാനും അതായത് പിൻവലിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി വ്യവസായികളും വ്യാപാരികളുമൊക്കെയാണ് ട്രേഡേഴ്സും ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഈ ഡെ ഈ നിക്ഷേപ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ കൂടുതൽ പണം അടക്കുവേണ്ടി വരും കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും അപ്പൊ അവരാണ് ഈ കറന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രചലിത നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്നായിരുന്നു സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ഥിര നിക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളോ സ്കൂളുകളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ കമ്പനികളോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പണം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ബാങ്കിൽ വെക്കുക നിശ്ചിത കാലയളവിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വെക്കുക ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്കി വെക്കുക അതാണ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അത്രയും വർഷം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വർഷമാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ബാങ്ക് കൂടുതൽ പലിശ കൊടുക്കും നിക്ഷേപിച്ച പണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ പലിശ ബാങ്ക് തിരികെ വിത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ പലിശ നിരക്ക് മുഴുവനായി ലഭിക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുകയും എന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൂർണമായും പലിശ നിരക്ക് പലിശ ലഭിക്കുകയില്ല ഇനി മറ്റൊരു നിക്ഷേപമായിരുന്നു ആവർത്തിത നിക്ഷേപം അഥവാ റിക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത തുക വീതം ഒരു
അപ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കമ്പനികൾക്ക് സ്കൂളുകൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളും ഒക്കെ ബാങ്കുകൾ പലതരം ലോണുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലോണുകൾക്ക് എന്താണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടച്ചാൽ പോരാ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ആയിരം ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരം വായ്പകൾക്ക് പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും നിക്ഷേപത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാങ്കിന് ലാഭം എന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വായ്പയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് വായ്പയുടെ ആവശ്യം ഈ ലോൺ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിവയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഇനി ബാങ്കുകൾ സാധാരണയായി ഒരുപാട് ലോണുകൾ നൽകാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ലോണുകൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് അതിന് ഈട് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ കൊളാറ്ററലായി സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഈട് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ആധാരം അവിടെ ഈടായി വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഈടുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഈടുകളാണ് ഒന്ന് ഭൗതിക ആസ്തികൾ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ നമ്മുടെ സ്വർണം ഉൾപ്പെടും ഗോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആധാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ആധാരം ഡോക്യുമെന്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിര നിക്ഷേപ പത്രങ്ങൾ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന ബാങ്കിൽ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ആ ബാങ്കിന് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനം മറ്റൊന്നാണ് ശമ്പള പത്രം സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശമ്പള പത്രം ഈ ശമ്പള പത്രം കാട്ടിക്കൊടുത്താൽ ബാങ്കിന് അറിയാം ഇവർക്ക് പണം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വർണങ്ങളും ആധാരവും ഒക്കെ ബാങ്ക് ഈടായി വാങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് ബാങ്കിന് ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പണം തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിലും ബാങ്കിന് പണം കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാങ്ക് ഈ ഈടുകൾ അഥവാ കൊളാറ്ററൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിനാണ് ബാങ്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈടുകൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ബാങ്ക് വായ്പ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോൺസിന് സാധാരണ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അഥവാ പണ വായ്പ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈടുകൾ സ്വീകരിച്ച് ബാങ്കുകൾ വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന വായ്പകളാണ് പണ വായ്പ അഥവാ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാങ്കുകൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് എന്തൊക്കെ പർപ്പസിനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നത് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിന് മറ്റൊന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്ന് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് ഹൗസസ് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പർച്ചേസിംഗ് ഹോം അപ്ലയൻസ് മറ്റൊന്ന് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പർച്ചേസിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് അതുകൂടാതെ വിവാഹം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാരേജ് പർപ്പസസിനൊക്കെ ബാങ്കുകൾ വായ്പ ലോൺസ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സർവീസാണ് സേവനമാണ് മറ്റൊരു തരം വായ്പയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പത്തായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നാം എന്ത് നൽകണം ബാങ്കിന് പിന്നീട് ഞാൻ പലിശ കൊടുത്താലും മതി അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രചരിത നിക്ഷേപമുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് സാധാരണ ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ അധികം വരുന്ന തുകക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വായ്പ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന അയ്യായിരത്തിന് ബാങ്ക് എന്ത് ഈടാക്കും പലിശ ഈടാക്കും തിരിച്ചടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന അയ്യായിരം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അതിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് പലിശ ഈടാക്കുമെന
ആധാരം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് ബാങ്കിലുള്ള ഒരു ലോക്കറിൽ ഒരു ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അതിന്റെ താക്കോൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് തരുന്നു ഒരു താക്കോൽ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒരു താക്കോൽ ബാങ്കും സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പണം എടുക്കാൻ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള താക്കോലും ബാങ്കിന്റെ താക്കോലും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഈ ലോക്കർ തുറക്കാനാവൂ ഇങ്ങനെ ലോക്കർ സൗകര്യം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് ബാങ്ക് ഒരു നിശ്ചിത സുഖ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ചാർജൊക്കെ ആയി ഈടാക്കാറുണ്ട് പണം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ സേവനം അവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അഥവാ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പണം അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിനൊരു നിശ്ചിത ഫോം ഉണ്ടാവും ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാവും ആ ഫോറത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ച് എത്രയാണ് സംഖ്യ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് അയക്കേണ്ടത് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതിയാവും മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണം അയക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫറിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പണം മറ്റൊരാളുടെ ലോകത്തുള്ള ലോകത്തെവിടെയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമാണ് ടെലിഗ്രാഫിക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് എ ടി എം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെലർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിനകത്ത് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എ ടി എമ്മിൽ പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനും വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പണം നിക്ഷേപിക്കാനും ചില എ ടി എം ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനായി നമ്മൾ എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ എ ടി എമ്മിന്റെ മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോയി വരി നിൽക്കേണ്ട ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഏത് ഏത് ബാങ്കിന്റെ എ ടി എമ്മിൽ പോയിട്ടും നമുക്ക് പണം പിൻവലിക്കാനും പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സംവിധാനം ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു കാർഡാണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കഴിയും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം നിക്ഷേപിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ബാങ്ക് നമുക്ക് വേറെയും സേവനങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് നൽകുന്നുണ്ട് നിക്ഷേപകരുടെ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടക്കാൻ സാധിക്കും ടെലിഫോൺ ചാർജ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിച്ചടക്കാം വൈദ്യുതി ചാർജ് അടക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെയിൽവേ അതുപോലെ തന്നെ വിമാന ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യാത്രാ ടിക്കറ്റുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ പെൻഷൻ വിതരണം നമ്മുടെ പ്രായമായ ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഗവൺമെന്റ് ജോലിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ പെൻഷനൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലൂടെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക് പെൻഷന്റെ മേഖലയിലും ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സേവനങ്ങളൊക്കെ ബാങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത്തരം സേവനങ്ങളൊക്കെ ബാങ്ക് നൽകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ ബാങ്ക് അവരുടെ സർവീസ് ചാർജായി ഫീസായി ഈടാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് എ ടി എം സംവിധാനം ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഇങ്ങനെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പണം എടുക്കണമെങ്കിലോ പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ നമുക്കൊരു എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആ എ ടി എം കാർഡിൽ എന്തൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കാർഡ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ പേര് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ എംബ്ലം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേര് ആ
പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ പിൻ നമ്പർ നമ്മൾ ആരോടും പറയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ പണം പിൻവലിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി എത്ര പണമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന റെസിപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും റെസീത് ഉണ്ടാവും ആ റെസീത് നമ്മൾ അവിടെ റെസീത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിശ്ചിത നിശ്ചിത സംഖ്യ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇനി മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഈ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ രസീത് അവിടെ ഇവിടെയും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ബാങ്കിങ് രംഗത്തെ ആധുനിക പ്രവണതകൾ മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഏറ്റവും പുതുതായി കൊണ്ട് ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് വന്ന് പിടിച്ച അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് അഥവാ ഇ ബാങ്കിങ് ഈ ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വരവോടുകൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എം സൗകര്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നടത്തുന്ന നല്ലൊരു സേവനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് അഥവാ ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് ബാങ്ക് വഴിയും നമുക്ക് ഈ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലൂടെയും ടെലി ബാങ്കിങ്ങിലൂടെയും എല്ലാവിധ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയാണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ബാങ്ക് ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും ബാങ്കിങ് അഥവാ എനി ടൈം ബാങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ എനിവെയർ ബാങ്കിങ് എല്ലായിടത്തും ബാങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം ആർക്ക് അയക്കാനും നമുക്ക് ആർക്ക് നമുക്ക് ആർക്ക് പണം സെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പണം അയച്ചു തരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അയച്ചു തരാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്തും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന് എന്ത് ആവശ്യമില്ല ബാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാങ്കിങ്ങിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഇ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ പ്രവർത്തന മെച്ചങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെച്ചങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലോകത്ത് എവിടേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടേക്കും എനിവേർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഫ്രം ഹോം വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടേക്കും മണി സെൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബില്ലുകളൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് നമ്മുടെ മൊബൈൽ റീചാർജ് നമ്മുടെ ഫോൺ ബില്ല് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീസുകൾ നമ്മുടെ എക്സാം ഫീസ് അത്ര ഫീസുകളൊക്കെ അടക്കാനും ബില്ലുകളൊക്കെ അടക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ സമയം സേവ് ടൈം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മതി മാത്രമല്ല ചാർജ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇതിനുള്ള ഫീസ് അഥവാ സർവീസ് ചാർജ് വളരെ ലോ സർവീസ് ചാർജ് ആണ് മറ്റൊരു ആധുനിക പ്രവണതയാണ് മോഡേൺ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് കോർ ബാങ്കിങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓൺലൈൻ റിയൽ ടൈം എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കിങ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ശാഖകൾ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്തായി മാറിയും ഒരു സെൻട്രൽ സർവറിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാം ഒരു ഒറ്റ കുടക്കീൽ കൊണ്ടുവന്നു ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സൗകര്യമാണ് കോർ ബാങ്കിങ് ഇതുമായി എ ടി എം ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ടെലി ബാങ്കിങ് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഇവയെല്ലാം ഒരു കുടക്കീൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇതോടെ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകളൊക്കെ ലളിതമായി ഏത് ബാങ്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് എ ടി എം മറ്റുള്ള എ ടി എം ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ബാങ്കിലേക്കും പണം അയക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു സെൻട്രൽ സർവറിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ഏത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ആ അക്കൗണ്
പ്രധാനമായും ഗ്രാമീണ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കർഷകരെയും അതുപോലെ തന്നെ കൈത്തൊഴിലുകാൽ കൈത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും അതുപോലെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇന്റർ എന്റർപ്രണേഴ്സ് അഥവാ ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുക വായ്പ കൊടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എവിടെ നിന്ന് ഈ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് നടത്തുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് പലിശക്കൊക്കെ പണം കൊടുക്കുന്ന പലിശക്കാരുണ്ടാവും വട്ടി പലിശക്കാർ നല്ല അമിതമായ പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും അത്തരം വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളാണ് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പോയാൽ മതി നേരെ ഈ വ്യക്തികളെ കയ്യിൽ പോയി അടുത്ത് പോയിട്ട് വൺ നല്ല പലിശക്ക് പണം കൊള്ള പലിശക്കൊക്കെ പണം മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ കൊടുക്കുക ആളുകൾക്ക് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് വാങ്ങുകയുള്ളൂ തിരിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ അടച്ചാൽ മതി ഇനി മറ്റൊ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാധാരണക്കാരായ ഗ്രാമവാസികൾക്കിടയിൽ ഗ്രാമീണർക്കിടയിൽ വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക അവർക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം ഒരു സേവിങ് ഹാബിറ്റ് അവരിൽ വളർത്തുക എന്നതും ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന് ഒരു വർഗീകരണമുണ്ട് അഥവാ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട് അവർക്ക് അവര് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ഉയർന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പലതരം ബാങ്കുകൾ അതിലുണ്ട് ഇനി സഹകരണ രംഗത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അതിന് തൊട്ടു താഴെ ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് തൊട്ടു താഴെയാണ് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ബാങ്ക്സ് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഇനി സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പെക്സ് ബോഡി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടർ ആണ് സംസ്ഥാനത്തിലെ സഹകരണ രംഗത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘടകമാണ് അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് മറ്റൊന്ന് താഴെ വരുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് ജില്ലാ ബാങ്കിനും പ്രാദേശിക ബാങ്കിനും ഒക്കെ സാമ്പത്തിക സഹായം എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണ് ഇനി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെന്റർ ആണ് ഇത് ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇതാണ് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇതിന് താഴെയുള്ള ബാങ്കുകളായ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സിനൊക്കെ എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഗൈഡ് ലൈൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കാണ് ഇനി മറ്റ് അവസാനത്തെ ബാങ്കാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം വില്ലേജിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി കുറവായിരിക്കും ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധി ഇന്ന ഇന്ന ഏരിയകളിൽ കുറച്ച് ഏരിയകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങളിൽ സേവിങ് ഹാബിറ്റ് പണ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് മാത്രമല്ല കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വളരെ ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ സാധാരണക്കാരായ വില്ലേജേഴ്സിന് ഗ്രാമീണർക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നതും ഈ സഹകരണ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതാണ് വികസന ബാങ്കുകൾ അഥവാ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക്സ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് വികസന ബാങ്ക് അഥവാ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസായ ശാലകളുടെ സാങ്കേതിക വ
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ലോണുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികസന ബാങ്കിന് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഐ എഫ് സി ഐ അഥവാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ബാങ്കുകളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക്സ് അഥവാ സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ ഈ സവിശേഷ ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേകത ചില പ്രത്യേക മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സാമ്പത്തിക സഹായം എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് സെക്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സ്പെസിഫിക് സെക്ടറിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സവിശേഷ ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സിമിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കും ആണ് വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ആണ് ഇത് ആളുകൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഏ മാത്രമല്ല ഈ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപാട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യൻ ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് എസ് ഐ ഡി ബി ഐ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം ചെറുകിട ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെറുകിട വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വ്യവസായങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നവീകരിക്കാൻ അതൊന്ന് പുതുക്കി പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കാണ് ഈ എസ് ഐ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഗ്രാമീണ വ്യവസായം വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലക്ഷ്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു സവിശേഷ ബാങ്കാണ് നബാർഡ് നബാർഡിന്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന്റെ പേര് കിട നമുക്കറിയാം അഗ്രികൾച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ കാർഷിക വികസനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമ അപെക്സ് ബാങ്കാണ് പരമോന്നത ബാങ്കാണ് നബാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഗ്രാമത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി വില്ലേജിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളെയും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യുണൈറ്റ് യുണൈറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് കൃഷിക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൈത്തൊഴിൽ ആർട്ടിസൺസിന് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനൊക്കെ എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇവയെ കൂടാതെ തന്നെ പുതുതായി കൊണ്ട് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകൾ ബാങ്ക് രംഗത്തെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാണ് മഹിള ബാങ്ക് ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബറിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ലോഗൺ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഈസ് ഇന്ത്യസ് എംപവർമെന്റ് സ്ത്രീ വനിതാ ശാക്തീകരണം ഇന്ത്യയുടെ ശാക്തീകരണം അതായത് വനിതകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വനിതകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും അതുമൂലം ഇന്ത്യക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ഈ വനിതാ ബാങ്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ കൂടുതൽ വായ്പകൾ കൂടുതൽ ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പിന്നീട് എന്തായി ഇതിപ്പോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക് എസ് ബി ഐയിൽ ലയിപ്പിച്ചു എസ് ബി ഐയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മെർജ് ചെയ്തു ഇനി മറ്റൊരു ബാങ്കാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് ഈ മുദ്ര എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റെഫിനൻസ് ഏജൻസി ബാങ്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് അതായത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യവസായ കടകൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറുകിടമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു കട ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഫിനാൻസിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നതാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ ഒക്കെ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വായ്പ നൽകുന്നത് ആരാണ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബാങ്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളൊന്നും പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് നൽകുന്നില്ല കൂടാതെ തന്നെ ഈ ബാ ഈ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയൊന്നും നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റായി സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പണത്തിനൊക്കെ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരമുള്ള പലിശയൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ പേയ്മെന്റ് ബാങ്ക് എന്ത് നൽകുന്നില്ല പിന്നെ വായ്പ നൽകുന്നില്ല ലോൺ നൽകുന്നില്ല ഈ ബാങ്കിലേക്ക് പണം സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുന്ന് കടമായിട്ടൊന്നും പണം തിരിച്ച് എടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല മറ്റൊന്ന് ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഫീസ് ഒക്കെ ഈടാക്കും ബാങ്കിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾക്ക് സംഖ്യ ഒരു ഫീസ് ഒക്കെ ഈടാക്കിയിരിക്കും കൂടാതെ ഇത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നൽകും എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ബാങ്ക് വായ്പകൾ നൽകുന്നില്ല ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കൂടുതൽ എടുക്കാം വായ്പയായൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് ബാങ്ക് വായ്പ നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകാത്തത് എന്നാൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ നമുക്ക് ആ ബാങ്കിലുള്ള പൈസ പൈസ കൊണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ കൂടുതൽ പൈസ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയ്മ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാത്തത് വായ്പ കൊടുക്കാത്ത ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊടുക്കാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടുന്ന ബാങ്കിനെ ബാങ്കുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെടുന്ന ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പലതരം ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് അതിന് ഇന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ബാങ്ക് അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നോൺ ബാങ്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു ബാങ്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒന്നും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് വായ്പകൾ നൽകാറുണ്ട് എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതാണ് മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ഇതിനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കർ സൗകര്യം പണം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊന്നും ഈ സ്വകാര്യ ഈ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വാണിജ്യ ബാങ്ക് പിന്നെ സഹകരണ ബാങ്ക് സവിശേഷ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ വികസന ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾ നോൺ ബാങ്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ മറ്റൊന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മറ്റൊന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയാം ബാങ്ക് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികൾ നോൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മേൽനോട്ട ചുമതല റിസർവ് ബാങ്കിനാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് അഥവാ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസിന് വായ്പ നൽകുന്നു മറ്റൊന്ന് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വായ്പകൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹോം ഹൗസ് മറ്റേത് സ്വർണ്ണ പണയത്തിന് മേൽ വായ്പ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ലോൺ അവർ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ പോയി നമ്മുടെ സ്വർണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂല്യം വരുന്ന പണം അവർ നമുക്ക് തരും അത് പിന്നെ നമ്മൾ പണം അടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വർണം അവർ തിരിച്ചു തരികയും ചെയ്യും
ബാങ്കിതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നിക്ഷേപ രീതിയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർഗമാണ് നമ്മൾ വലിയ വ്യവസായങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പണം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല പകരം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് വാങ്ങും പല വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് ഇവർ ആ പണമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും വല്ല വ്യവസായങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കമ്പനി പണം നിക്ഷേപിക്കും ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ട പണം നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കമ്പനി പണം നിക്ഷേപിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് മറ്റേ വലിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് നമുക്ക് അവർ തിരിച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിട്ട് പിന്നെ വലിയ ഓഹരി കമ്പോളങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒറ്റക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്രയിക്കാം ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന്റെ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അവർ ലാഭം വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും പൊതുമേഖലയിലും പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് യു ടി ഐ അഥവാ യൂണിറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഐ സി എം എഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബി ഐ എം എഫ് എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വകാര്യ പിന്നെ ഗവൺ പൊതുമേഖലയിൽ ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മറ്റൊരു ബാങ്കിതര ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ലൈഫ് ആൻഡ് വെൽത്തിനൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇവ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും പൊതു പിന്നെ പൊതുമേഖല ഗവൺമെന്റും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൊക്കെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യക്തിയുടെ ജീവനും സ്വത്തും ലൈഫ് ആൻഡ് വെൽത്തൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു മഞ്ഞ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു സാധനം ഇൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പണം കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻഷുർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഇൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം ലഭിക്കും ഈ കമ്പനികൾ പണം ലഭിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാം വ്യക്തികളുടെ ജീവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പണം തരും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വത്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വസ്തുക്കൾ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് കാർഷിക വിളകൾ നമ്മൾ വയലിലൊക്കെ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ താൽക്കാലിക സംരംഭങ്ങൾ ടെമ്പററി എൻ്റർപ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ താൽക്കാലിക സംരംഭങ്ങൾ അഥവാ ടെമ്പററി എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ഫെയേഴ്സ് എന്തെങ്കില
വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ അപകടങ്ങൾ അതുപോലെ പിന്നെ ആക്സിഡൻസ് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മഴ ശക്തമാവുക ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലം വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഉണ്ടാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇത് പിന്നെ വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അതുപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടില്ല സർക്കസിനൊന്നും കിട്ടില്ല ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് അപകടം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മഴ മൂലമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഈ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നൽകുന്നത് അപ്പോ ഈ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അതുകൂടാതെ പൊതു മേഖലാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും അതിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് അനുബന്ധ കമ്പനികളും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് കമ്പനികളും ചേർന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖല രംഗത്ത് ഗവൺമെന്റ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്താണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വിവിധ തരം വായ്പകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ എക്കണോമിക് അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം സാധാരണക്കാരിൽ മണി സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ് കോമൺ പീപ്പിളിൽ സേവിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വയം എന്തെങ്കിലും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്വയം കട തുടങ്ങാനോ കച്ചവടം തുടങ്ങാനോ അതിനൊക്കെയുള്ള സഹായം കൊടുക്കലൊക്കെയാണ് ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണം ആണ് അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കുടുംബശ്രീ ഒരു മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ മാൻ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇതൊക്കെ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കുടുംബശ്രീയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മണി കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരുടെ സാമ്പത്തിക കൂട്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് വായ്പയായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് മുഖേന കുടുംബശ്രീയൊക്കെ മുഖേന പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കോമൺ പീപ്പിന്റെ ജീവിത നിലവാരം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വായ്പകളും അവർക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തൽ മണി സെമി ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കല് അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളുടെ കഴിവുകൾ ഗ്രൂപ്പ് വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു അതായത് എല്ലാ ഓരോ വ്യക്തികൾ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കഴിവുകളും പരിശ്രമവും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള മൈക്രോ ഫിനാൻസിന്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റൊന്നാണ് അതിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സമയത്ത് വായ്പകളൊക്കെ കൊടുക്കും ആ കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് അംഗങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ ആ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ അവരുടെ വീട് പണിക്കോ അവർക്ക് കല്യാണത്തിനൊക്കെ വായ്പകൾ ലോൺ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ലോണുകളൊക്കെ നൽകാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അംഗങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ സ്മാൾ കെയിൽ എന്റർപ്രൈസസ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തുന്നൽ കട ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയോ ബേക്കറി കട ഇടാൻ വേണ്ടിയോ അങ്ങനെയുള്ള കടകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പല പലഹാര കച്ചവടം അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടമൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണം ആവശ്യമായി വരും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള വായ്പകൾ ലോണൊക്കെ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് നൽകാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒത്തുചേർന്ന് ചെറിയ ഒരു സംഘങ്ങളായി രൂപീകരിക്കുന്നു ഈ സാധാരണ ഈ സംഘങ്ങൾ എത്ര ഇരുപത് അംഗങ്ങളെ വരെയൊക്കെ അവർ ചേർക്കാറുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഓരോ അംഗവും ഒരു നിശ്ചിത പൈസ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന മാസത്തിലോ ആഴ്ചയിലോ ഒക്കെ അവർ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് ഈ നിക്
പണത്തിനാണ് മൂലധനം ക്യാപിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ കുടുംബശ്രീയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണ് പ്രാദേശിക പണമിടപാടുകാരിൽ നിന്ന് പലിശക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ കുടുംബശ്രീക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്താൻ വേണ്ടി കുടുംബശ്രീക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസിൽ പെട്ട ഈ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അവർ ജീവിത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അവർ നടത്തുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളാണ് അച്ചാറ് പലഹാര യൂണിറ്റുകൾ പിക്കിൾസും സ്നാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് പൗഡർ യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുക അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടി പി സെന്ററുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേകൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടകൾ അങ്ങനെയുള്ള മിഠായി കടകൾ അങ്ങനെയുള്ള കടകളൊക്കെ ഈ കുടുംബശ്രീ മുഖേന വായ്പ എടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആരംഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈ ഈ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ കുടുംബശ്രീ മറ്റും വായ്പകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറുകിട യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കണം ഒരു സംരംഭം എന്റർപ്രൈസ് സ്ഥാപിക്കണം തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു പിന്നെ ഹോട്ടലോ ഡി ടി പി സെന്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് ഇതിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖ നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കണം ഒരു പ്രൊജക്ട് തയ്യാറാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കുക അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വായ്പ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി ലോൺ എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കാതിനുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഈ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നെ തുടങ്ങിയാൽ വിജയിക്കോ അത് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ചെറുകിട സംരംഭം ഒരു മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സ്മാൾ സ്കെയിൽ എന്റർപ്രൈസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബാങ്ക് അല്ലാത്ത ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ബാങ്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബാങ്കിതര സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവസാനമായി മൈക്രോ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായ ലേക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ